態度の完成形が中野先生なんだよなって思うんですけど<笑>態度の技が大変すぎるので護身術についてすぐに顔面バーンって殴るパーツでパーンって出るってことは一発先に殴られたりしたら人格と技をいかに表現できるかな9時から9時まで道場にいた時ですこんにちは白川理です今回はコラボ企画ということで態度の達人中野哲司先生に態度を教わってそして今ホテルに戻ってきておりますせっかくですので中野先生とちょっと、ね、自由に自由な形でお話したいと思いますので中野先生どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますまたこうやって道着じゃない姿で話すのも新鮮ですよね<笑>はいいやもう T シャツの合気道具が止まらないです,<笑>です先生この着てるのってあ、ジャパンのジャパンも日本を背負っていやもう本当に先生世界大会四連覇あそうですねたまたまですもんねたまたまで四連覇ないですよ<笑>だって今まで世界大会って何回あんまり開かれてないですよねそうですね四年に一回なので、はい、やっぱそんなたくさんが開けそうですよねその中で四連覇ってのはほとんど先生が独占してる状況じゃないですかいやいやそ,そんなことないです<笑>そうですよねマグレがいっぱい,いマグレ四連覇なんかできないです<笑>いやもうすごいです。実際にあの稽古してみての感想なんですけど、はい、やっぱ動画では何回も見てたんですけど、うんうん、実際に稽古してると態度も起きてみると全然違いますね、うん、ああでもそれは合気道も同じですねあそうですかはい私もあの合気道に初めて触れたわけではないんですけれども、はい、やっぱりこの受け身の難しさだったりあの何でしょうそっちに投げられるのかっていうそういう難しさもたくさんあってあやっぱり武道の魅力はその緩急の妙だと思うんですよねその緩急がすごく難しくてあと位相ですか角度ですね方位が難しくてもう面白かったですあ,ありがとうございますでもやっていや見るとやるのとまるっきり違いますね,すね全部武道に言えることかもしれないですね、うんうんうん、特に態度ダイナミックだったので、うん、もうちょっと難しくて<笑>でも楽しいですね<笑>、はい、楽しかったけど先生すごい上手でしたよいやそんなことないです先生でも<笑>合気道もすぐ受け身すごかったじゃないですかいやいやいやもうすみません今身体いい身体操作がやっぱすごいですね、まあ、基礎がし,しっかりとした基礎ができてるから、うん、もうすぐ何でもできちゃうんですよねそうですよねなんかちょっとこう少しあのさっきもお話しさせていただいたんですけどもやっぱりこの白川先生の合気道の,あの基礎の部分ですよね白川先生は合気道もうちょっと超えた枠を超えたいろんなかあの技とかにもチャレンジされててすごい探求心が素晴らしいんですけどもあのそれ以上にあのすごいトラディショナルの合気道に対する探求心とあの向上心がものすごい高い方なのでだからこそいろんなことやっても全てが合気道に還元されていくんだなというのがそうそう全部の、うんまあ、中野先生もそうだと思うんですけど合気道目線で見ちゃうんですよどんな格闘技とかどんな動きを見て、うんうんうん、あこれ合気道の動きだな合気道の体さばきだなっていう目線で見てしまうので、うんうん、先生もそうですよねキックボクシングとか見ても、うんうんうん、あこれ態度の動きだ空手見てもあこれ態度の動きだそうなってますよね,すねやっぱりこう僕らはやっぱりあの自分のベースにある武道があ,のあって私なんかその態度の理想とする理想形に向かって練習したいって思いがあるのでどうしてもこう思い描く態度像に比べると自分はまだまだだなっていうふうにいやいやでも私思ったんですけど態度を作った仕組みね政権先生いるじゃないですかで昭和40年に発表されてるんですよねでその中で私本当にちょっと今日感じたんですけど態度の完成形が中野先生なんだなって思うんですけど、うん、いやいや<笑>どうなんですかいや全,全然です全然自分の,あの思い描く態度の,、はい、あの理想像からしたらもう全然こう足りないなって思ってますまだまだはるか高みがあるってことですかねそうですね先生が実際にじゃあもう理想じゃなくてもこう,、うん、こうなりたい先生みたいな先生像みたいなのあるんですかあそうですね態度は横柄風靡といいまして相手の攻撃が来たらそれに風に流される雲よりもそれに全部横柄儀が出ていくっていうのがまず一つあるんですけどもその一個前がやっぱ運則なんですよね運則で全てをこう作っていくっていうのがありますのでその運則をもっと鍛えたいっていうのとあとその構えと月経がもっとこう融合した形にさらにあれよりさらにそうですねなんですよでなんか一つの完成形を見たのかなって感じちゃってんですよ私恐縮で<笑><笑>あれだけのキレと動きそして制度理論がしっかりしていらっしゃるので一つの完成形かなと、うん、あ,ありがとうございます私はあの
白川先生のいろんなこうダイナミックな動きとかを見ていても例えば先ほどのこうドロップキックとか<笑>見させていただいても<笑>あのなんていうんですかねあくまでそういったあのいろんなことをされててもそこからあの行われる受け身の部分だとかそういったあの基礎の部分をすごい大事にされててそうそう基礎鍛錬の合気道の技術を他のところに応用してるって感じで、うんうんうん、あくまでも合気道で鍛えた体なんですよね。うん私は子供たちにも必ず伝えてるんですけどその応用っていうのは基礎を心身に応じて応じて用いるものなので逆に基礎しかやってないとあの基礎を別の芯に持ってった時に結局使えなかったりするわけですよね。ねはい、基礎鍛錬は大事なんですけど、うん、応用をやるからこそ基礎の大切さって伝わるんですよね、うん、あちょっと分かるんですよね。はい、応用してできないことはあまたその基礎をやらなければって戻るんですけどその応用のシーンで基礎を使うっていうことなんですよねだからそれはあの家にこう本流から外れてるわけではないわけですよね基礎を大切にしながら発展、まあ、されてくる、うん、周波理じゃないですけどね、うん、でもやっぱ応用しないと基礎の大切さって分かんないですよねうんうんいや本当ですねほんと先生の態度があまりにも完成度高いので、態度の今の現,現代のやっぱ現代の態度の理想系かなってちょっと勝手に思いました。今日それだけ素晴らしい動きで感動しますね。素晴らしい動き見ると人って感動しますね。ありがとうございます。あの本当に。<笑>キレパンこう突き見ただけでも興奮しちゃいますよ。<笑>いやでも先生もあのすごいあのついたり蹴ったりも順応がめちゃくちゃ早くて<笑>すごいです、ね、あの漫字ゲーの時普通はこうこうくると思うじゃないですか。でミットで持ってると点できたのでそれだけでも衝撃すごくですね。さらに円を描かないので直線に来るじゃないですか。あれってやっぱ映像じゃわかんないですね。そうかもしれないですね対峙してみて初めて直線できて、うん、しかも点でくる<笑>あれまともに受けたら本当にもう動きがしちゃいますよねそうですねやっぱりこの成虫状というかこのまっすぐ槍みたいに打つっていうのは目指したいところですね,、うん、ですね打つもんじゃなくて刺すもんなんですね突き切りが、ね、態度は蹴り木じゃなくて刺し木だっていう言葉があるそうですねいやもうすごいまんじ蹴りがうますぎて衝撃でしたね<笑><笑>こうこうこのいやもうできてないできてなかったです本当にこの帯振りの練習って結構でも面白くあ面白いですあれ面白いですね緊張感があっていいですよそうなんですあれをやると強制的に体がよっこいしょじゃなくてバンと落ちるので、はい、そうすると普通の前回し蹴りとかの振りかぶりとかももっと減っていくと思うので要はあのまんじ蹴りっていう大きな体の動きでパッて動けるってことは、はいパッてやらなかったらもっと楽なんですね。なのであの態度をやっててすごく思ったのが、あの態度の技が大変すぎるので、ただの突き切りがすっごい打ちやすくなるんですね。それ合気道もあるんですよ。座り技っていうのがありますね。座り技だとあのこういう姿勢実行っていう状態、このままだってすごいやりにくいんですよ。でもそれをうまく自由座になると立ち技が楽になる。なるほど。ちょっと似てますよね感覚的に。あ、もう次回ぜひし。あと先生あのちょっと前に「たくチャンネル」の忘年会でも、うんうん、ご真実についてちょっとお話したいんですけど、うんはい、ちょっとあの結構ご真のために武道をやるっていうじゃないですか空手だって柔道合気道ももちろんご真で、うん、でも一番のご真ってやっぱりその危ないところに近寄らなかったり、うんうん、そういうのを察知する危険を察知する、うん、で普通は戦わないでなるべく逃げる術を身につけるっていうご真じゃないですか、うんはい、でも自分が予期しなくても例えばこうバーってやられた時にどうするかっていうんですけど、うんうんうん軌道で稽古しててもそれでパンと反応できるのってものすごいやっぱ傾向が必要なんですよ、ね、難しいですよねでも先生の生徒さんでなんかそういう事件があったそうですよあの本当に良かったんですが事なきを得たんですけど、はい、あの何年か前の学生のこの追い込んっていうんですかね追い出しコンパの帰りとかそういうのがちょっとあったみたいで、はい、あの後ろから。同級生か、まあ、その部活の子かなと思って振り返ったら知らない人だったっていうことで、はい、もうお失態をされそうになった瞬間にすぐに顔面バーンって殴るってその反射を、うん、反射ができるってことするんですよ普通は体がすくむじゃないですか、うん、緊張して何もできない、うんうんうん、声も出ないっていうじゃないですかでもそれが反射でパーンって出るってことは、うんうん、ものすごい稽古量をこなしてるってことですよね,ね、うん、でもあのやっぱりこの一番は着眼ですよねちゃんと見てそこを打つっていうのができなきゃいけないんですけどやっぱり今これスマホのせいかわからないんですけども
あの子供たちも目が合わないんですよね挨拶もこう目がそらしちゃったりとかここまで挨拶してもこっちにやっちゃったりとかもうこうスマホとかテレビとか今多分お家の中でもこういうふうに目で,目で合わせてお話ししないで、はい、こういう感じなのかもしれなくて、まあ、そこう,うんうんああうんみたいな感じかもしれないんですよねうんなのでやっぱり道場に来た子供たちもとにかく目を合わせて挨拶することをあのすごく大事にやるんですけども、まあ、このやっぱアイコンタクトができるかどうかっていうのは一つ大事かもしれませんね多分こうやってやだやだとやったらダメだったとかあと一発先に殴られたりしたら繊維喪失すると思うんですよねその俊敏性じゃないですけどこう体すくまないでこう着眼してしっかり脱卒できるってものすごい健康量じゃないかなと思うんですよでまた外しちゃったら相手が逆上しちゃうかもしれないので非常に何か失敗したケースはよく聞いてるんですけどそんな成功した例を聞いたのは。でもすぐにそのあのみんなが集まってるところにパッて戻ったみたいで,でもやっぱりあの翌日とかに聞いてもそのすごい怖くて精神的ショックがあるんですよねすごいやっぱりあの思い出しただけで涙が出そうだって言ってましたねなのでその時はまさに試合と一緒ですよねもう本番状態になってあのアドレナリンを出せたんですよね交感神経が優位になってまさにファイトアフライトですね戦うか逃げるかの状態で戦ってパッと逃げれたみたいなんですけどやっぱり後から思い出したらもう怖いって言ってましたねでも本当いざっていう時にまずそういう行動ができるって話聞いただけで、うん、本当にびっくりしてやっぱ先生の指導いやいやたまたまその子が良かったのかもしれませんね、まあ、もちろん適性もあるんだろうけれどもそれだけ厳しい稽古、うん、そして着眼とかしっかりとしたブドウの稽古されてるんだなと思ってびっくりしましたもともとその子はブドウとかやってた子ではないのでいやもう本当にあのー、なんていうんですかねもし態度やってない状態でそういうことにあの会ってしまって何かあのもっともっと傷つくような状況にならな,なってしまってたんだとするとすごい怖いのでまあなんとかあのなんとかなってよかったなっていう思いでいっぱいですね。うんそれ聞いたのすごいびっくりしてよく海外の合気道の人レースだと襲われた時に油断者ですよね、うん、先生クラスでも何もできなかったっていう女性の話が若い頃私も読んでて、うん、なんかすごい難しいんだろうな男性じゃなくてさらに女性っつったらさらに難しいですもんね、うん、やっぱりあのー、まあこれ顔面への攻撃っていうのはすごい難しいんですけど瞬間的にこの成虫ですね鼻とかをバーチーンって打てるっていうのはやっぱり大きいそうそう、ね、そうやって練習してないと絶対できない行動ですよね,ですねもちろんあの態度は顔面攻撃はないんですけれども、はい、その相手の目を見て繊維をこうくじく行動ができるっていうのはあのー、なりすぎないのももちろん誤診ですもんね,ね繊維をくじくだけやっぱり鼻は涙も出ますし鼻血も出て呼吸もうまく使えなくなるのであと相手が抵抗してきて要はこう簡単にはいかない相手だっていうのが分かればまたちょっと話が違うですよね、うん、弱い人弱い人とかを狙ってくるんですもんねでも犯罪もそうなんですけどう,、ね、うんその話は本当にびっくりしましたいや怖いですよねでもそのいわゆる武道が厳しい練習をしたりするあの意味合いですよねやっぱり例えば犯罪とか災害とかあのいわゆる武道武術は生き残るためのすべなので、うんはい、その時に障害となるものって大体こう理不尽なタイミングなんですよね今来てほしくない時しか多分来なくて今来てもいいよって時って僕らは災害とも思ってないんですよねうんでそういう時にあの精神的に変に嫌がらずに対処しようっていうふうに思えるかどうかうそうですね対処,対処すると思えるかどうか大事ですよね<笑>そこのメンタリティーを育めたら武道やっててよかったねって言えるのかなと思いますよね早速先生がやっぱそういう教育されてるからそうですね<笑><笑>たまたまだと思いますもっとそういうことがないように願うばかりです、ね、も,ちもちろんそうもちろんですよもやっぱでも予期してなくてやっぱりそういうことに自分はそういうことでやりたくなくてもやられてしまう時ってことですよね,すね逃げれない状況になった時にってことですよね、まあ、本当に平和な時代であってほしいですねまあ今ね世界情勢も大変ですけども私たちのその霊の精神っていうんですかね、はい、そういうあのまあもちろん戦いになったら戦わなきゃいけないとは思うんですけどもそもそも戦わない文化を作っていくためにじゃあ何が必要なのかって言ったらやっぱりこう人トレーだったりすると思うんですよね,すね、うん、まさに合気道のでしたらもう敵を作らない合気の精神で争わないっていうのが大事です、うんうん、は
、その一方でやっぱ争わないっていうだけじゃなくてしっかり自分自身が強い体や強い技術を持ってるからこそ争わない道を選べるってことなんですよね安心してそうですよ、ね、ただ何も鍛えてないで争いたくないからっていうのとはまた違いますよね、うんうんうんうん、そこは。でまたあの人がこう敵を作ってしまうシーンっていうのがいくつかあるみたいでこれはあの心理学とか脳科学だそうなんですけども人間ってあの未知を敵と思うそうなんですよ。ああ未知はい、はい、なので分からないこの子何考えてるのか分からないなってなった時にだんだんそれをあの知らない子じゃなくて敵って思うようなところがちょっと仕組みとしてあるみたいなんですよね。うんなので私たちが例えば武道をやってて。殴れる、蹴れる、決めれるっていうふうになったときに、じゃあそれを生きていく中で、おひなんか、発揮できる機会って、まあ、実際はない方がいいと思いますし、あの、武道をやってる人がじゃあ一緒のうちに何回喧嘩してるんですかって言ったら、結構ほぼない人の方が多いと思うんですよね。うん。でも、武道をやっていて、敵を作らない方法っていうのがあるとしたら多分表現力だと思うんですよね自分のことを表現できるってことは相手からは未知じゃなくなるので、はい、あの敵じゃなくなると思うんですよね先生みたいにこうすごくあの合気道をまずしっかりすることができるとかこう YouTube っていう,こう人目にさらされるところで自分を表現することができたりとかその合気道の基礎を用いていろんなことにチャレンジしてまた合気道に還元されている人であるっていうのが、はい、多分いろんな人が分かっていてなんか先生のこと知れば知るほど先生の敵は減っていくと思うんですよ<笑><笑>どんどん未知じゃなくなっていくわけですからね,ねうんもちろん知られ方も大事だと思うんですけども、はい、このなんて言うんですかなのでこれ武道武術とか、まあ、スポーツとか何でもそうだと思う音楽でもそうだと思うんですけども私はの音楽とか体育ってプレ,ゼンプレゼン競技だと思ってるんですよ、はいうん、例えば英語と国語の点数がすごい高いですでも、はい、コミュニケーションは苦手ですってなんかちょっと変ですよねあ確かにコミュニケーションの勉強なので,、うんであのー、算数はできるけど論理的には考えないとか社会が得意だけど過去の過ちは何回も犯しますって<笑>なんかちょっとおかしいですけど、ね、<笑><笑>体育とか音楽って一定ルールの中でそのルールを守りながら自分がいかに表現するかっていうことだと思うんですよね。なんでこの武道は割とこう髪の毛とかもあんまり染めなかったりすると思うんですけども、ね、要はこの自分が着るものとかではなくて生まれたまんまのその姿でみんなが同じような格好してる時に人格と技をいかに表現できるかっていうそういうことだと思うんですよね。まあ、そんな中でやっぱり白川先生の技はやっぱりこうすごい異彩を放っている<笑>なんか先生も同じじゃないですか<笑>大道会でめちゃめちゃ異彩のもうそんな一つの完成形ですよいやもう僕は異彩を放ちながら完成形ですいやもう全然もう,もう未熟で未熟で,で先生が今日考え,、うん、考えていかないと、うん、あのただ稽古するだけだったら、うん、技は磨かれても人格って確かに磨かれないですよね,そうですね考えていかないと磨かれない部分ありますよね、うん、そうなんですやっぱり数やるだけだとやらされてるとも言えるので誰かにやらされてなくても自分が自分のただ習慣にやらされていることになってしまうのでやっぱりちゃんと意識する練習ですねでそれをたくさんやるでもそこで行き詰まったら工夫をするのと工夫をするっていうことですね数稽古意識稽古工夫稽古の工夫稽古があのすごく大事だと思うんですけどそこをすごくされてる方ですよね先生もじゃないですか先生<笑>もされてるんじゃないですかすごくで意外にあれなんですよ私はですね意外に結構道場だよね普通のことばっかりだよねそうなんですよ、うん、ただなんかそのその中から何でしょうねうーんまあちょっと変わった感じに見え,見えるかもしれないんですけど練習自体は相当トラディショナルなことばっかりですね、うんうん、なんかしつこいぐらいそれなんだよね、はいでもしっかりとしたベースを作ること大事ですよね,すね特に学生さんとか生徒に教える場合ってそこが一番大事ですよね、うん、あとはそのやっぱ基礎の理解ですよねなんかいっぱいやるといつか分かるっていうのは僕はちょっとなしだと思うんですよねうんただ1から10まで教えると考えなくなるので,、うんでね、難しいまずやってもらってあのまあ、お手本するやってもらう後で答え合わせでこの基礎理解の話をするで今日はこういうテーマでやるから他の場所でもこのテーマで考えてみたいな感じでそのの考えさせるってことなんです,、ね、そうですね今日の基礎を他の練習でも応用してやってねみたいな感じでやってます、ね、そうですね全部指示してしまったら考えなくなっちゃいますもんねそうですねやっぱ答えを待っちゃう子になっちゃうと組手の相手っていうのは
あの答えは教えてくれないし自分で試合特に試合ある競技なんで自分で考えなきゃいけないじゃないですかそうですねそ,そこを鍛えてるってことですねやっぱ初見の相手ですよねやっぱり全日本選手権とかがやっぱり1年に1回ですし世界大会は4年に1回なので4年前の映像を見てもしょうがないんですよね,すね<笑>違う起きてますもんね、はい、やっぱその初対面の状態でいかに自分の持ってる装備がいっぱいあって熟練度がたくさんあって相手がどういう相手でも,もうそれに対してちゃんと中華できるかどうかっていうんですかね、うん、基礎練って思うんですけど私は量をこなさなかったら、うん、とにかく質を高めたいってよく言ってるんですけど、うん、量をこなさないと絶対質って高まらないと思うんですよ、ね、いやまさにそうですよね特にあの先生は特にそうだと思うんですけどもあのこの発想ってちょっと面白いんじゃないかっていうことってあのまだ誰もこうメソッドを持ってないので、はい、いっぱいやることでようやくこう積み上がるんですよね、はい、やって失敗やって失敗やって失敗でどんどんこう改善改善を繰り返していくのでこれあの改善はしないけど数こなす人もたまにいますよね,すねあれはちょっとよくないですよねちょっと練習の仕方としてはもったいないですよね,すねやっぱたくさんの量を積み重ねるって大事ですよねでそれその武道もそうですよねはい上手な人って中野先生もそうだと思うんですけどとんでもない量してるんですよ稽古量って<笑>ちょっとそうなんですよこの間あの19時から9時まで道場にいた時があってあだから12時間<笑> 12時間そうなんですよ足の皮がもうベロベロになってなんか結構やっぱ冬だとかかととかが切れることが、はい、私今年からですかねあんまり今まで切れてなかったんですけどあのちょっとかかとが切れ始めたので保湿とか足してたんですねで大丈夫になったのに足あの練習最後終わった時にすごい血が出てたのであなんか困ったなとなんでだろう保湿してたのになと思ったら<笑> 9時から9時までだったら前の場所保湿関係ないですよね<笑>それやりすぎですよオーバーワークってことないですかえっとね、12時間やったらちょっとオーバーワークあのフィジカルで言うとオーバーワークかもしれないんですけど技術ってあのオーバーじゃないんですよ、ね、ああいうそうなんですよ技術はもう徹底して深掘りしていくので今私はあの試合からは離れてるので、はい、言ってみればフィジカルをこう回復するだけの量をあの練習する、まあ、今、超回復しないと筋肉つかないので、筋肉を追い込んだら筋肉がつくわけじゃなくて、回復するときに筋肉がつくので、もちろんそういう意味では、もちろんオーバーワークかもしれないんですけども、技術の探求って、疲れてるときなんですよね、くたくたのときにいかに動くかっていうのをやらないと、ねあのー、実際に使える技にもならないですよね、そうなんですよ、疲れてるからこそつあのできる技。ですよね、はいでそういうのをやっぱり試合がある生徒たちがやると壊れるかもしれないので、まあ、試合から離れた身としては、まあ、チャンスというか今がチャンスっていう感じですねそれ先生ほんと極限な考え方好きですもんね<笑>先生もほんと寝ない寝ないずーっと寝ないで今日の撮影も寝ないできたり<笑>あるいは先生ほんとにもう,もう常人では考えられないような。もう山ごもりしたりしてるって言いましたもんね。そ,そんなこもったりはしないけど、<笑>子供の時に。子供の時そんなことしないですよ。<笑><笑>あと噛む技術を真剣に考えたりしてました。あ、あのー。こどれちょっと先生それいやそれは子供の時じゃなくてあの申し訳ないんですけど大学生の時に僕の噛む被害者は多分あの同じ部内には結構います<笑>仲いい人だけですよ仲,仲いい人にあのまあ許可は取ってたとかでも噛み方で本当に本当深いですもんねあそうなったら歯取れちゃうって言いますもんね,ねえっとですねまあ例えばちょっとあのあの噛めないのであれなんですけど<笑>あの噛むじゃないですか、はいでそうするとちょっとやっぱり人間でいきなり奥歯で噛めないので前の歯になるんですね、はい、でそうするとその時にすごい仲の良かった大学3年生の時にワンツー取ったあの全国2位の子がすごい仲良しで、はい、今あのあれ東京のどこかなあのだからまあ真ん中ら辺で道場開いてるんですけど、はい、あの彼にねかあの噛みついたんですねちょっと遊びで頑張るっていう子、はい、<笑>噛みつくなんて話なんですけど<笑><笑>ノリでいつものノリで噛みついてたらですねいつも<笑>彼は動物を飼ってたので、はい、こう押し込んできたんですね。ぐらって。押し込んできたので。動物、そう押しますもんね。そうすると前歯で噛めないですよね。うん、あの、あの、要は犬とかって、あの前側に犬歯が、犬歯って言えばいいんですかね。尖ってる歯があるので、はい、それで噛もうとするので、奥に突っ込んじゃうと噛みにくいんでしょうね。なので僕はですね、押し込まれた後奥歯で噛みましたね。ぐらって。そしたら、いけけけけけって言ましたね。<笑><笑>押し込まれて奥まで、数日ずっと青くなってましたね。ジャックハンマーじゃないですか。<笑><笑>それであのちょっとこうどうやって噛むと
いけんのかなと思って噛む技術って本当にすごい深いくてあの例えばあのマウント取られた時とか噛んだら結構離れるって言ってましたね、うん、あそうですか、はい、あのはいろんな部分噛めば結構膠着状態がない、うんうんただだからあのブラジルであのノールールバーレットとかでも噛みつきは禁止だったらしいあそうですねやっぱり噛みつき目つぶしそして指折りなんですよねあ指折りもですねそうなんですよこの指折りは実は盲点なんですよ、ね、初期の UFC でも噛みつきダメでしたよね、うん、でも指って初,初期の UFC よかったいやダメじゃないですかね金的はありだったんですよねえ初期の UFC 多分金的ありだったんですかありだったじゃないですか白金そういうのもめちゃ詳しいですよね<笑>確かにないですけどあの初期の UFC すごい付きもあったのか噛みつきだけダメやっぱり噛みつきは結構危険だった噛みつきは対処できないですよ膠、ね、着状態になるじゃないですかああいう MMA でも、うん、そういう時に噛みつき噛む方ももちろん危ないんですけどやっぱり手をつかせたら噛まれた方がいやえっとですねもし UFC みたいにジョーラだったら噛みつきはめっちゃ一方的に優位だと思いますそうですよね、はあ、やっぱりあのあの道義みたいにあの硬い布とかだと初期の UFC あのあすいません、うん、あの,あのホイスがずっとほら、うんうんうん、道義着を着てたので、はいはいはい、多分噛まれても大事だったと思うんですけどなるほどなるほどすみません遮ってしまったいやいや大丈夫あのやっぱりあの硬い布ビーって引っ張れたりすると、はい、は怖いですよねあ,あ取れちゃってますよねなのでちょっと怖いですよねなのであの噛みついて一緒にくっついていけばいいんですけどそうなんですよ置いてかれるとよくないですねうんそれぐらいでも本当はでも使える武器ではあるんですよねそうですねあの僕があの別に噛みつきたいっていうのも<笑>噛みたい噛みたいって思ってたわけじゃなくて<笑>、はい、やっぱりあの動物が結構好きなんですよねで例えばイノシシとかやっぱ顔から来るわけですよなぜなら動物って手足は下にあるのであの人間と違って頭部が最強の武器なんですよ、ね、と基本的に頭部が攻撃のメインなんですよいや僕らがあの戦術ナブベルの,その剣とか槍とかっていうことなんですよねで熊だったらこうわーってやるかもしれないんですけど結局ここが最強なんですよねこっちよりもこっちみたいな感じなのでなんかいいなーって思ってたんですね<笑>でも,うんでも考えてそうですね<笑>そう考えればもしかしたら確かにいいかもしれない動物見ててあのそこにも武器があの,あの,あのちっちゃいのでこのやっぱりあのキックボクシングとかやってる時にやっぱりすねで蹴るとやっぱり痛いわけですよねああでやっぱりこう痛いだけじゃなくてやっぱり負傷もするので、うん、あのとりあえず両方が蹴れるようになろうっていうふうにしたんですよああ片方だけだとちょっとトラブった時に蹴れなくなっちゃうのでもう逆も蹴れるようにしとかなきゃいけないと思ったんですけど何を思ったのか、まあ、使いもしないんですけどそういえば口を余ってるのって思っちゃったんですよああ頭突きとかは思わなかったあ頭突きも思いました,ました、ね、一番最初に思いますよ、ね、そうです頭突きはたまに自分もめっちゃ痛いんですよ、うん、あのこうゴツンってやって相手の歯に当たってここがビーって切れたりする時もあるのでそうなんですよ頭突き噛みつきっていうのはほん本当にノールールだったら実践的ではありますよね,そうですねで頭突きもやっぱりこの頭から上に当たると自分もすごい痛いんですけどこ,のここから下に当たる分には結構痛くないですよねあの相手のここがこう動くんですね加工ってでここがあの、まあ、ちっちゃい人体とかあるんですけどここがこういわゆる外れて相手だけすごい痛くなって耳がキーンってしたりするんですねでもこっちはそんなに痛くないですねだからここから上にやるとぶっちゃけ自分もめちゃくちゃ痛いですね<笑>そ,れをその構造を知ってるからこそでもできるんですそうですね、まあ、あと鼻ですよね鼻も柔らかいのでああの大丈夫です、ね、でもあれって頭蓋骨の大きさとかでも適性ありますよね適性不適性ありますよね手つきに関してはあの小型の選手が優位だあ,あの下からになるのでそうか下から考えたりったらうな、ねはい、もうこうなんですね結局バッティングが一番強いって言いますもんね、はいはい、上からの攻撃って結局自分の頭に当たるので、はい痛いですけどそんなではないんですけどこっちは下からになるのでそうなんですよ近距離だったらこう、うん、組みついた時にほとんどそうです下からに行ったらはいもうあのもうこれでかなりゴンってなるので,で別にそれでなんかどうにかならなくても相当ひるむのでそうですよねはいで態度のこの勢いでガンと入ってもあそうすごい技できそうですよね<笑><笑>タイドの勢いでやっ,やったらよくないですよね,すねたまにあのまんじ蹴りの戻りのこれであのたまたま当たっちゃう時とかが
あってやっぱ大変なことになりますよね。いや踊り今すごそうですね。うん、一回堀井口教授先生のマネルケイクさん、ま、あれ見た時に、えー、思いました。ストッと落ちますよね。あれどんなパンチより強かったですよね。ストーンとしてあれででも記憶失ったって堀口先生言ってましたもんね。うん、あのー。なんて言ううでしょうよく重さとか速さが威力を出すという理論もあって、まあ、確かにって思うんですけどそしたら子供が持ってるトンカチって痛くないはずなんですよめちゃくちゃ痛いですよねあ痛いですあの形の変わらないものっていうのが結局痛いんですよねうんなので頭って形が変わらない硬いものなので結構威力変わりますよねじゃあこの頭突きが解禁されたらまた格闘技を形ってこと思うんですよねミャンマーラウェイとかね、ね、ずつきあげなので、でもやっぱりない方がいいと思います。いやでも、あの安全上担保しながら、うん、練習とか、あと試合しないと、本当ただの野蛮のものになってしまいますよ、ねうん。そうですね。安全性を確保して、練習とか試合するって結構難しいじゃないですか。うんうん、そうですね、そうですね。やっぱりそこがやっぱ加納次郎先生が考えた、段取りなんですよね。うんうん、うんうんうん、今まではあの。のあのー、残り合い、うん、であの甘い技を受けるんですけど甘かったら返すみたいなのがあったんですけど、うん、そしたらちょっと意地悪した人がパーンって返しちゃったりするんですけど段取りって本当にこれ革命的な発明で、うんうん、安全性を確保して思いっきり投げれる、うんうん、で逆技を使わないので、うん、逆技を使ったらまた危険が出るんですけど、うん、逆技を使わないこうフィジカルとバランスのトレーニングとすごい今でも大発明ですよね,大発明ですよね今でもだから難しいですよねそれを超えるのってなかなかないですよねじゃあ,あれですかね結構長くなってきたのでこのあそうですね<笑>すいません安全安全はまた,また後半にしますかね,すねいやちょっと面白いテーマですどんどん話してしまっていや,いや申し訳ないですすごい続きはあの中野先生も YouTube チャンネル始めたので続きは後半中野先生の YouTube チャンネルぜひ皆さんこのままご覧ください続きは先生ありがとうございました,ました続きは中野先生のチャンネルでご覧ください。